Então, no caso da grande mídia, o MST está exemplo de todos os outros movimentos sociais ou de todas as mobilizações da sociedade que é, se referem a segmentos excluídos da sociedade, no geral, a forma de chamar atenção é criando fatos jornalísticos. Né? Então, é exatamente fazendo essas coisas, né? fazendo manifestações, ocupando prédios públicos, ocupando praças de pedágio. Né? É dessa maneira que o, MS, que o MST e os demais movimentos sociais conseguem garantir a visibilidade, criar fatos que façam com que a mídia preste atenção nessas reivindicações. A informação hoje é, tem que ser muito filtrada, muito, muito, porque não, ela não... De uma maneira geral, as grandes empresas mentem. E por que que mentem? Porque uma empresa de comunicação, ela tem interesse político, econômico, financeiro, comercial. Ela é uma empresa e não há empresa que não tenha esse tipo de interesse. Então, ela dá informação de acordo com o interesse dela. Então, eu uso dizer, no Brasil há liberdade de imprensa, mas a imprensa não é livre. Não é livre porque por trás dela tem quem tem interesse. No geral, considero que as ações, a menos que sejam ações é, com, em, que tenham dentro dela embutidas um tipo de violência que ultrapassa algum limite, etc. E tal, com as quais eu não concordo, eu acredito que o MST consegue mostrar bastante bem o que é se a gente fizer uma leitura não tendenciosa da mídia. Então, por exemplo, quando o MST mostra as suas escolas, quando o MST mostra ou faz é, é, ações de cunho social, o João Pedro Stedley fala que o MST luta contra três cercas, que é a cerca do latifúndio, que é a cerca da ignorância e que é a cerca é, do capitalismo devastador. A mídia sempre, porque para a mídia ou para a burguesia, para os latifundiários, seria bom ter um. Porque se é aquele lá, nós matamos e daí está resolvido. Então eles tentam dizer isso. Mas nós trabalhamos em outra lógica. A nossa forma de organizar, a nossa metodologia, a nossa filosofia é diferente. É trabalhar com a produção de bastante gente que tem um elevado grau de consciência. Não é à toa que o movimento sempre prezou pela educação, pela formação, né? Cursos, fazemos curso hoje, fazemos curso de direito, curso de pedagogia, magistério, aqui agronomia. O nosso estudo ele se enfoca mais a, a práticas, a discussões, ao diálogo com os camponeses que a gente vê mesmo na base. Né? Então são, é um diálogo mais frequente que a gente né, consegue conciliar justamente porque a metodologia de realização do curso em si ela é regime alternado. Né? Então, possibilita que ao mesmo tempo que a gente aprende é, conteúdos aqui de disciplinas e tal, a gente também da mesma forma pode estar aplicando isso é, nos espaços onde a gente vive de acordo com a tarefa que a gente desempenha nos nossos movimentos. Os movimentos quando é, indicam os educandos para vir nessa estudarem aqui, então ele já tem essa intencionalidade né, de formar é, pessoas que possam contribuir na base, né? O mundo me condena e ninguém tem pena falando Sabendo sempre mal é do meu nome o vento, é... deixando de saber se eu vou morrer de sede é uma possibilidade de ser sujeito da história né? ajudando a construir uma nova sociedade Hoje me auxilia a viver indiferente assim. É porque sem terra, na verdade, não é o, o dizer se eu tenho terra ou não, e sim uma identidade, né? Que, da minha origem, né? Do, e o, e o, né? Pela luta, né? O, qual que é o nosso objetivo de luta? E não simplesmente se eu tenho ou não tenho áreas. Então eu me sinto eternamente sem terra, porque o objetivo é meu, né? Não temos nada.
comparar, né? A propriedade não nos não não prende, nós temos que ser livres da propriedade. Vou embora vagabundo, quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria. Há de viver eternamente Sendo escrava desta gente Que cultiva a hipocrisia O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome O trabalho que você acabou de assistir Se chama Olhares em Movimento E tem a direção de Luma Bendini você sabe o que é um stop motion? Então fique ligado no Tela 1 de amanhã e descubra. Até lá!